Hi hey guys, thanks for joining us. Just a couple of questions from me. Uh, Sergey, I appreciate it's different circumstances this time, but we have had you at Wembley before. You mentioned it, you were there at Wembley Stadium. Did it bring back nice memories coming back and being at Wembley just across the road from the stadium there? У тебя приятные воспоминания остались после ну, того мероприятия, того боя с Прайсом? Конечно, да, у меня да. остались. Учитывая, что это через улицу. Ну да, ну, практически у меня из окна видно Уэмбли стадион. Вот, поэтому у меня остались прекрасные воспоминания о том поединке, о проведенном времени в Лондоне и о дружелюбном ну, да, да, приглашении. Да. Hospital, то есть э, все было супер, все понравилось, и как всегда, матчрум делает все на высшем уровне. Well, you know, uh, the Wembley Stadium, you know, I can see it from my from my room number, and I have a very good uh, memories about uh, this event, this fight, and being, you know, uh, this is an incredible experience for uh, not every boxer can go through that, you know, in his career. Now, I just wanted to go back to the last time we saw you in the ring there against Michael Hunter, went the 12 rounds with Michael Hunter. I was just wondering if you could tell us a bit how much you learned from that fight. Можешь ли ты рассказать, что извлек ли ты какой-то урок после боя и поражения Майкла Хантера? Да, безусловно, каждый боксер встречается в своей профессиональной карьере с какими-то моментами. Кто-то встречается так, что уже потом он не может дальше продолжать свою карьеру. Я вот встретил на своем пути Майкла Хантера. Я в этом поединке, поединке вышел не победителем, на что мне было время задуматься, переосмыслить свою подготовку, свой тренировочный лагерь, ну и вообще жизнь в целом. Поэтому я в обновленном виде возвращаюсь на ринг. Well, I can tell I can tell you about some changes, some exact changes that I have after the fight. But definitely, it uh, it helps me to uh, like let's say remind some things that about my life, about my preparation, what I do wrong uh, in this fight, maybe and before the fight. So after that, I you know go back updated as a fighter. Now, in terms of Martin Bacoli, Martin is someone who has also fought Michael Hunter. He's on the rise now after that defeat here in the UK. How much have you watched of Martin, and what do you make of him as a fighter as well? Uh, Michael Hunter, он, oh, sorry, Martin Bacoli, он тоже встречался с Майклом Хантером, и хоть он проиграл, но после этого он на подъеме, да, mm -hmm. у него победная серия. Mm -hmm. а вот, что ты как бы видел из его боев, вот, что ты вообще в целом про него знаешь? Да я о нем ничего не думаю в целом, потому что то, что я отрабатывал в своем тренировочном лагере, своей команды, это все произойдет в ринге. И, а то, что у него победная серия, ну, это уже сбитые летчики. Тем более там такие имена, когда я только там, во втором, в третьем бою встречался с этими людьми, дрался. Так что, ну, хороший боксер Мартин Баколя. Посмотрим, насколько он будет хорош со мной. Uh, well, you know, I, I won't be, you know, make some uh, um, uh, describe any uh, any boxing skills of Martin Boko or something like that. You know, I will show everything on Saturday. You know, most important that what I prepare for in my training camp. Well, yes, Martin, he has a, a, a strict win, you know, after the Michael Hunter, but. Uh, no one wasn't, you know, too too big level as me. So for sure, for myself and for himself, it will be a big testing after Michael Hunter as well. <laughs> and final one from me, Sergey. Thank you for your time. Uh, main event, huge fight. Anthony Joshua Kubrat Pulev on the same bill as yourself, obviously. I was just wondering if you could give us a, a quick prediction for the fight. How do you see it playing out? Uh, если ты можешь небольшое, ну как бы. Интервью на. Не, 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 небольшой прогноз, прогноз на бой ну, Пулев Джошуа. Могу сказать одно, то что я работал с одним с Пулевым, с Джошуа боксировал на любительском ринге. Скажу, что у них манеры немножко ведения поединка ну, одинаковые, да. То, что Джошуа будет боксировать дома, конечно, на его стороне будет публика. Но и также я скажу, что Кубрат очень 
хороший боксер с великолепной любительской школы. И ну, посмотрим. Я даю свой прогноз 60 на 40, что выиграет Энтони. Well, because uh, I have an experience with the Kubrat and uh, Joshua, uh, I've, I fought Joshua in the amateurs, and uh, uh, in my opinion, they have a closely same style, in my opinion. But of course, because of, you know, uh, uh, being in the UK, it's like 60-40 to, uh, in favor of Joshua, uh, you know, but anyway, Kubrat can, can make him a big problem during the fight. Okay, that's all from me. Thank you very much and good luck. Thank yeah. you so much. Yeah, Bye -bye. yeah no problem. <laughs>